Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Jumpa lagi di review channel Saya akan share pengalaman Bagaimana Lolos PKM PM Jadi PKM pengabdian kepada masyarakat Di pendanaan 2022 ini Jadi PKM PM ini merupakan uh, Apa namanya Salah satu skema PKM ya yang didanai 5-7 juta untuk tahun ini Kemudian Bagaimana sih mahasiswa itu bisa melakukan pengabdian dengan ke, e, di masyarakat ya? Jadi masyarakatnya adalah non produktif kalau di PKM PM ini gitu. Baik itu dalam sosialisasi, penyuluhan, praktek, pemberdayaan seperti itu. Jadi lebih ke sharing. Saya nanti akan e, berbagi pengalaman e, ketika tahun kemarin mahasiswa kami bisa lolos PKM PM. Nah. Untuk PKMPM ini ruang lingkupnya adalah e, kesempatan. Jadi bagaimana mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat non produktif ya di sini ya. Untuk apa? Untuk menghadapi masalah mitra gitu. E, apa namanya memberikan solusi terhadap masyarakat e, masalah yang dihadapi oleh mitra. Baik itu bisa menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk menyelesaikan masalah mitra. Masyarakat yang non produktif itu apa? Yang tidak bergantung ke, yang tidak memiliki usaha, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah e, karang taruna, kemudian e, apa namanya posyanduk, ibu-ibu PKK, kemudian ibu-ibu senam, sekolah. Uh, pemuda apa namanya masjid seperti itu atau misalkan di suatu uh, yayasan atau rumah belajar itu contoh adalah masyarakat yang non produktif apa yang bisa kita lakukan jadi semua bidang ilmu bisa ya tidak uh, tidak hanya uh, bidang tertentu saja gitu seperti sosial humaniora seni kesehatan ekonomi hukum dan sebagainya gitu jadi aspek pemberdayaan di sini adalah uh, tentang Sumber daya pemberdayaan, sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, dan pengembangan karya seni. Jadi untuk PKM kali ini memang dilaksanakan secara offline gitu ya, tetap dengan uh, protokol kesehatan. Kalau tahun kemarin masih blended ya, jadi online dan offline, kalau tahun ini seluruhnya dilaksanakan secara offline. Nah, laporan eh, luaran PKM PM ini Uh, luaran wajibnya ada tiga laporan kemajuan, laporan akhir dan buku pedoman mitra itu sedangkan nanti ketika lolos pimnas uh, membuat artikel dan poster itu nah format format dan uh, bentuk pedoman uh, buku pedoman itu kalau tahun kemarin ada ya untuk tahun ini uh, nanti coba kita lihat di lampirannya kriteria pengusulannya masih sama jadi mahasiswa aktif 3 sampai 5 orang, kemudian namanya tidak boleh disingkat. Nah, di PKMPM ini tidak harus sesuai dengan bidang ilmu. Kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Jadi, ini tidak sesuai bidang ilmu ketua juga nggak masalah gitu. Kemudian eh, apa namanya? dananya mesti sama dengan skema yang lainnya ya, 5 sampai 7 juta. Nah, ini adalah Uh, administrasinya masih sama sama seperti dengan skema PKM yang lainnya nah ini untuk uh, proposalnya, nanti akan saya bedah bagaimana cara membuat proposal di PKM PM nah, pada bab 1 ini berisi tentang permasalahan mitra ya, di sini uh, apa namanya, meliputi namanya, kemudian alamat, lokasi, bidang kegiatan yang akan dilakukan nah, di sini juga Uh, apa namanya orekan permasalahan atau potensi mitra kemudian solusinya bagaimana solusinya akan diuraikan atau solusi yang diusulkan oleh tim PKMPM nah dijelaskan di sini nah bab dua ini berisi gambaran umum masyarakat mitra nah di sini dijelaskan profil dari masyarakat mitra terutama dari kondisi existing dan potensi wilayahnya bagaimana uh, kondisi wilayahnya kemudian aspek sosialnya bagaimana kegiatan yang biasanya dilakukan mitra bagaimana seperti itu 
Nah, di bab 3 ini metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan ini secara lengkap uh, seperti ini. Jadi, ada penetapan baseline kegiatan berdasarkan kondisi real dari program mitra. Kemudian, langkah-langkah permasalahannya apa saja, langkah-langkah strategisnya dari merealisasikan kegiatannya itu apa saja, rancangan. Jadi, harus ada uh, evaluasinya dan ada solusinya nanti itu. Nah, kemudian bagaimana peran atau kontribusi pihak-pihak dari uh, yang mitra gitu. Nah, bab 4 di sini ada anggaran biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka masih sama dan lampirannya ada 6 ya, yaitu ada biodata ketua, anggota serta dosen pendamping, justifikasi anggaran kegiatan susunan organisasi, tim pelaksana dan pembagian tugas, surat pernyataan ketua pelaksana, nah ini yang nomor 5 harus ada surat pernyataan kesediaan mitra dan yang lampiran ke-6 ada denah detail lokasi mitra jadi nanti pakai screenshot google map nah ini contohnya jadi halaman pertama memang tidak ada sampul dan halaman pengasahan, jadi langsung ke daftar isi ini contohnya ini ada di kanan bawah Nah, isi langsung ke pendahuluan nomor ada di kanan atas. Nah, kita tulis contohnya kita uh, apa namanya? lokasinya disebutkan. Desa Storek Timur terletak di bla 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 bla. Nah, itu dijelaskan lokasinya di mana mitranya. Nah, kemudian di desa tersebut ada salah satu mitra yaitu uh, komunitas santri pecinta lingkungan yang kegiatannya bla bla bla. Nah, berdasarkan observasi ternyata di desa tersebut ada permasalahan, misalkan permasalahannya adalah pencemaran air gitu. Nah, nah itu dijelaskan di sini ya permasalahannya apa. Kemudian berdasarkan permasalahan tersebut maka tim PKMPM akan bekerjasama untuk memberikan solusi. Solusinya apa? Akan menjernihkan air di desa Sitorek dengan cara bla 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 bla. Nah dijelaskan itu maksud dari metode itu atau cara tersebut gitu ya. Kemudian rumusan permasalahan, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana meningkatkan keterampilan masyarakat, gitu. Karena tujuan dari setelah adanya kegiatan PKMPM ini adalah masyarakat itu bisa meningkat keterampilannya setelah kita latih, gitu. Tujuan program, nah ini nanti hampir sama dengan rumusan masalah ya, menyesuaikan. Manfaatnya apa? Oh, bagi tim, manfaatnya apa? Bisa apa? Meroleh pengalaman bagi masyarakat, manfaatnya apa bagi pemerintah? Apa nah, luaran karena tahun kemarin luarannya itu uh, apa namanya boleh banyak gitu, jadi ada banyak uh, ini. Tapi luaran tahun ini cukup luaran wajib aja, jadi laporan kemajuan, laporan akhir, dan buku pedoman. Kemudian di bab dua ini ada gambaran umum masyarakat mitra. Di gambaran umum masyarakat mitra di sini nanti. Uh, dijelaskan ya desa tersebut tuh dilihat dari aspek berbagai aspek tadi oh ternyata dari aspek lingkungan ternyata seperti ini gitu kan kemudian apa namanya uh, kegiatan dari mitra tersebut apa saja di sini bagi nah kalau perlu di bab dua ini ditambahkan apa namanya salah satu mitranya gitu aktivitas mitra biasanya Nah, keberadaan mitra nantinya akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap uh, apa namanya yang kalian usulkan. Jadi yang kalian usulkan itu apakah nanti bisa mempengaruhi mitra dan apakah nanti berdampak di masyarakat seperti itu. Nah, metode pelaksanaannya ini langkah-langkah kegiatannya kalau bisa dibuat alur pelaksana atau vouchat seperti ini agar jelas langkah-langkahnya apa saja. Ini yang merupakan baseline-nya gitu ya. Nah, untuk PKMPM ini memang minimal 6 kegiatan ya gitu. Jadi memang dari observasi sampai nanti ada evaluasi itu dihitung. Kalau di sini saya ada observasi, koordinasi, sosialisasi juga ada banyak. Sosialisasi itu ada tiga, di tiga kali. Kemudian eh, apa namanya pelatihan, pelatihan membuat alat, kemudian pendampingan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi. Nah, jangan lupa setiap kegiatan pengabdian pasti harus ada tindak lanjutnya karena setiap kegiatan PKMPM ini tidak berhenti di sini saja. 
selesai kegiatan PKM ya selesai kegiatannya tapi harus ada tindak lanjutnya nah jangan lupa juga ditulis tindak lanjut dari kegiatan PKM PM apa di sini nah itu nanti teman-teman juga tulis di sini gitu oh tindak lanjutnya misalkan tetap memantau alat alat watering purifier ini contohnya ya tetap memantau alat tersebut ke mitra dan tetap menjaga komunikasi seperti itu jadi ini jadi di PKMPM itu lebih fokus apa namanya nanti dijelaskan di bagian uh, bab tiganya nah sesuai dengan aturan yang terbaru ini di bab tiga itu nanti teman-teman tambahkan ini peran atau kontribusi pihak-pihak yang dipertimbangkan untuk membantu pengabdian ini yang teman-teman tulis di sini perannya ini yang baru ya jadi ini di metode pelaksanaan PKMPM yang baru yang seperti ini nanti tinggal disesuaikan dengan kegiatan teman-teman semuanya nah nanti ini disesuaikan ya anggarannya dengan pedoman terbaru nah setiap uh, apa namanya langkah kegiatan yang di bab tiga ini jangan lupa teman-teman tulis juga di sini di jadwal kegiatan di sini seperti itu kemudian uh, laporan uh, luaran wajib juga teman-teman tulis seperti laporan kemajuan pembuatan laporan akhir pembuatan buku pedoman program itu teman-teman uh, tulis di sini daftar pustaka sama semuanya Harvard ya kemudian biodata ketua anggota dan dosen pendamping jangan di crop tapi di tanda tangan basah kemudian di scan kemudian justifikasi anggaran nanti disesuaikan dengan pedoman yang terbaru susunan organisasi tim pelaksana ditulis dengan jelas di sini apa orang yang tugasnya dari masing-masing ini. Kemudian surat pernyataan ketua pelaksana nanti disesuaikan dengan pedoman terbaru formatnya ya karena di sini ada perbedaan. Nah, ini surat pernyataan kesediaan dari mitra. Surat pernyataan kesediaan dari mitra cukup tanda tangan dan Uh, apa namanya stempel saja gitu ini diperlukan sekali di PKMPM dan ingat mitranya adalah mitra non produktif jadi kayak seperti UMKM toko itu bukan mitra produktif ya teman-teman ya kemudian kayak seperti kelurahan Pak RT kecamatan Pak camat itu nggak boleh gitu tapi benar-benar yang namanya mitra itu sekelompok kecil minimal di kelompok tersebut itu 10 ada 10 orang itu itu yang namanya mitra. Kemudian yang terakhir adalah denah deta lokasi mitra. Nah, usahakan di denah deta lokasi mitra ini benar-benar screenshot Google Map-nya. Jarak dari kampus sampai ke mitra berapa. Jadi agar di sini bisa terlihat oh jaraknya sekian. Gitu. Kalau perlu nanti di sini ditulis alamatnya dan jaraknya berapa itu. Nah, itu contohnya ini juga ada contoh apa namanya? yang lolos tahun kemarin. Ini pelaksanaannya di sekolah gitu ya. Jadi sekolah merupakan contoh dari mitra non produktif juga gitu. Ini yang lolos tahun kemarin itu judulnya adalah uh, apa namanya? Fisik virtual eksperimen gitu. Solusi kegiatan praktikum di pembelajaran daring. Jadi nanti melatih siswa untuk praktikum fisika secara virtual gitu. Jadi sekolah juga merupakan salah satu mitra non produktif. Pesertanya siapa siswa, bukan guru ya. Di sini kita melatih siswa karena kan e, memang base-nya siswa di bawah mahasiswa itu. Jadi nggak mungkin mahasiswa melatih guru, tapi mahasiswa melatih siswa di sini. Ini juga hampir sama ya gitu. Gambaran umum juga dijelaskan di sini bagaimana kondisi lingkungannya sekolahnya atau ada pelaksanaan gitu ini hampir sama dilengkap gitu ya dari awal sampai ada pelatihannya apa saja ditulis pendampingan monitoring evaluasi jadi seperti itu uh, tipsnya adalah membuat proposal agar lolos di PKM PM itu ya nanti uh, teman-teman lebih membaca dulu uh, apa namanya buku pedomannya karena setiap tahun selalu ada berbeda baik itu dalam bentuk administrasi maupun formatnya oke okay, uh, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan semoga sukses di PKM tahun 2022 ini bisa tembus 
ke pendanaan bahkan sampai PMNAS. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.